ইন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স দা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি একটা চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারটা বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করা হয় কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি লিনিয়ার ইকুয়েশন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ইন সাম বুকস আই সো আ কম্বিনেশন অফ লিনিয়ার এন্ড কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ইজ দা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি তো যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে বিবিএ প্রোগ্রাম করার জন্য বা এমবিএ প্রোগ্রামে বিজনেস ম্যাথ আছে তাদের জন্য কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি অথবা লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ ভেরি ভাইটাল চ্যাপ্টার ইফ ইউ নো ভেরি ওয়েল দ্য কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি ইউ ক্যান সে ইউ আর ভেরি এক্সপার্ট ইন লিনিয়ার ইকুয়েশন অর কোয়াড্রেট ইকুয়েশন বিকজ লিনিয়ার ইকুয়েশন অ্যান্ড কোয়াড্রেট ইকুয়েশন ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি উই ক্যান সলভ বাই ইউজিং ভেরিয়াস ফর্মুলা হাউ উই ক্যান মেক দ্য গ্রাফ অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন অর কোয়াড্রেট ইকুয়েশন বাই ইউজিং দ্য কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি if we grab this one this is the x axis this is y axis ami jodi ei bindu theke eta mul bindu ekhane x er man 0 y er man 0 ami jodi dan pashe jai x er man barbe ami jodi ba pashe ashi x er man kombe that means dan pashe gele x plus ba pashe ashle x minus আমি যদি উপরের দিকে যাই তাহলে ওয়াই প্লাস আমি যদি নিচের দিকে যাই তাহলে ওয়াই মাইনাস দেখেন আমি লিখেছি ওয়াই নট এক্স নট এর মানে ডান পাশে গেলে এক্স প্লাস বা পাশে আসলে এক্স মাইনাস উপরের দিকে গেলে ওয়াই প্লাস নিচের দিকে আসলে ওয়াই মাইনাস সো এই ঘরে আমি বলতে পারি এক্সের মান প্লাস এবং ওয়াইয়ের মানও প্লাস কারণ ওয়াই উপরের দিকে এক্স ডান দিকে এই ঘরে এক্সের দিকে আমার তাহলে এক্স প্লাস আর ওয়াইটা হবে মাইনাস যেহেতু ওয়াইটা নিচের দিকে এই ঘরে এক্স এই পাশে তাহলে মাইনাস ওয়াই এই পাশে তাইলে ওয়াই ও মাইনাস আর এই ঘরে যদি আমার কোনো একটা বিন্দু থাকে তাহলে ওয়াইটা প্লাস কিন্তু এক্সটা মাইনাস তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস দিস ইজ দ্য জেনারেল থিং ফর দিস কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আমি যদি এইখানে কোনো একটা বিন্দু নেই সাপোজ এইখানে আমি একটা বিন্দু নিলাম তাহলে এইখানে দুইটা মান আছে এর মানে এদিকে আমি যদি যাই এ বিন্দু বরাবর যদি আমি এখানে একটা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে এতটু কমার এক্স আর আমি যদি এখান থেকে এদিকে একটা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে এতটু কমার ওয়াই ঠিক আছে আমি যখন গ্রাফ পেপার ইউজ করব এই অঙ্কের জন্য তখন স্পষ্ট দিয়ে দেখা যাবে প্রত্যেকটা গ্রাফ পেপারে স্কোয়ার আঁকা আছে সো এখানে যদি আমি মনে করি এক দুই তিন চার পাঁচ একক এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ একক তাহলে এই বিন্দুতে এটা যদি মনে করি এ তাহলে এ এক্সের মান ফাইভ ওয়াইয়ের মানও কি ফাইভ ওকে আমি আরেকটা বিন্দু আরেক জায়গায় যদি নেই ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো ধরে নিলাম এখানে বারো এখানে একটা বিন্দু ছয় সাত আট নয় তাহলে এই বিন্দুটা বি তাহলে বি বিন্দুতে কি হচ্ছে বি বারো বরাবর এক্সেস ছেদ করে এবং ওয়াই নয় বরাবর ছেদ করে তাহলে বি বিন্দুতে এক্সের মান টুয়েলভ ওয়াইয়ের মান নাইন ওকে এখন আমি যদি এই দুইটা একসাথে যোগ করে দেই তাহলে আমি বলতে পারি দিস ইজ দ্য স্ট্রেট লাইন আমার আঁকাটা একবারে স্ট্রেট হয়নি দিস ইজ দ্য স্ট্রেট লাইন এ এন্ড বি এখন স্ট্রেট লাইনের একটা পার্টিকুলার ফর্মুলা আছে হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়েস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দিস ইজ দ্য ফর্মুলা প্রথম যেটা বলছিলাম কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি অর লিনিয়ার ইকুয়েশান লিনিয়ার ইকুয়েশন মিন্স ওয়াই ইকুয়েস টু এম এক্স প্লাস সি সি কে আপনি বলতে পারেন ফিক্সড কস্ট আর এই এম এক্সকে বলতে পারেন ভেরিয়েবল কস্ট এর মানে ওয়াই মান হইল কস্ট টোটাল কস্ট ইকুয়েস টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট সো হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়েবল কস্ট এম এক্স এম মানে মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল কস্ট এক্স মানে নাম্বার অফ ইউনিট 
নাম্বার অফ ইউনিট তাহলে মার্জিনাল কস্টকে যদি নাম্বার অফ ইউনিট দিয়ে গুণ করি তাহলে আমি ভেরিয়েবল কস্ট পেয়ে যাব আর প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের একটা কস্ট ফিক্সড আছে হয় দ্যার ইউ ক্যান গো ফর প্রোডাকশান অন নচ ইউ হ্যাভ টু পে দ্য মানি ফর দিস কস্ট সাপোজ আপনি একটা বিল্ডিং ভাড়া নিলেন আপনি টেকনোলজি আপনার লেবার কিছু কস্ট আছে আপনার কোম্পানির পাহাড় আদার আছে আপনি উৎপাদনে জানান না জান এটার জন্য আপনার কিছু খরচ করতে হবে এটা ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্ট কি মার্জিনাল কস্টের আরেকটা নাম আছে যে পার ইউনিট প্রোডাকশান কস্ট অর পার ইউনিট প্রসিডিওর কস্ট পার ইউনিট প্রোডাকশান কস্টের আমি কত ইউনিট উৎপাদন করলাম এটা দিয়ে গুণ করলেই বেরিয়ে যাবে আমার ভেরিয়েবল কস্ট সো এখান থেকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি দিস ইজ দ্য লিনিয়ার ইকুয়েশান ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি দিস ইজ দ্য লিনিয়ার ইকুয়েশান এই লিনিয়ার ইকুয়েশানে এই এম কে আবার কেউ কেউ বলে স্লোপ স্লোপ এখন হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ স্লোপ স্লোপ মিন্স চেঞ্জ অফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ এক্স হোয়াট উইল ইউ চেঞ্জ অফ ওয়াই নাইন মাইনাস ফাইভ অ্যান্ড হোয়াট ইজ চেঞ্জ অফ এক্স দিস ইজ টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ সো হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ ফোর ডিভাইডেড বাই সেভেন সো হাউ ক্যান ইউ রাইট দিস ইকুয়েশন এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সো হোয়াট ইজ এক্স ওয়ান দিস ইজ এক্স ওয়ান দিস ইজ ওয়াই ওয়ান দিস ইজ এক্স টু দিস ইজ ওয়াই টু সো হোয়াট ইজ এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মিন্স ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস এক্স টু ইকুয়েস টু টুয়েলভ ইকুয়েস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়েস টু ফাইভ ফাইভ মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়েস টু নাইন সো এক্স মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন ইকুয়েস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর উভয় পাশে মাইনাস আছে তাহলে আমরা এই মাইনাস বেনিস করে দিতে পারি তাহলে আমার কি থাকে আমার বা পাশে যেহেতু ওয়াই তাহলে আমি ওয়াই সেভেন দিয়ে গুণ করলে সেভেন ওয়াই মাইনাস থার্টি দিয়ে যদি ওই পাশের গুণ করি বজ্র গুণন যেটা বলি আমরা ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে সেভেন ওয়াই ইকুয়েস টু ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস তাহলে সেভেন এক্স সেভেন ওয়াই ইকুয়েস টু ফোর এক্স প্লাস ফিফটিন সো হোয়াট উইল বি ওয়াই ওয়াই ইকুয়েস টু ফোর বাই সেভেন এক্স প্লাস ফিফটিন বাই সেভেন সাত দিয়ে ওই পক্ষে বাক করে দিলাম সি হোয়াট ইজ দ্য কুফিসিয়েন্ট অফ এক্স দিস ইজ ফোর বাই সেভেন সো স্লোপ উইল বি ফোর বাই সেভেন দ্যাট মিন্স হোয়াট উইল বি দ্য মার্জিনাল কস্ট ফোর বাই সেভেন ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ফোর বাই সেভেন ইন দ্য লিনিয়ার ইকুয়েশন দ্যাট মিন্স হোয়েন এভার ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই অ্যান্ড উই সি দ্য কুফিসিয়েন্ট অফ এক্স ইজ ফোর বাই সেভেন দেন উই ক্যান সে দিস ইজ আওয়ার মার্জিনাল কস্ট অ্যান্ড উই সি y equals to 4 by 7x plus 15 by 7. So we can say 4 by 7 is our marginal cost or this is the variable cost per unit or this is the production cost. In this way we can prove this. So we find here two things. One is how can we form a linear equation? How can we form a linear equation? This is the formula x minus x1 divided by x1 minus x2. Uh, equals to y minus y1 divided by y1 minus y2 and how can we find the uh, slope the formula is change of y divided by change of x y means 9 minus 5 divided by 12 minus 5 is 4 by 7 and we prove it this is the uh, linear equation so whenever we know the linear equation we can find lot of things here i mean to agree with the fixed cost always fixed okay so i'm not doing anybody আমি ধরে নিলাম এটা দুই হাজার টু কে দিস ইজ ফোর কে দিস ইজ সিক্স কে দিস ইজ এইট কে দিস ইজ টেন কে আওয়ার ফিক্সড কস্ট ইজ টেন কে ওকে আওয়ার ফিক্সড কস্ট ইজ টেন কে দিস ইজ ফিক্সড কস্ট ওকে এই গ্রাফটা যদি আমরা খেয়াল করি 
তাহলে দেখব এইখানে তিনটা কার্ভ আছে দিস ইজ দ্য ফিক্সড কস্ট কার্ভ দিস ইজ ফিক্সড কস্ট কার্ভ এর মানে আমি কোম্পানিতে উৎপাদন করি আর না করি আমার এই খরচটা করতেই হবে উৎপাদন করলেও এই খরচ হবে উৎপাদন না করলেও আমার এই খরচ হবে এর মানে আমার কোম্পানি বন্ধ দেয়ার ইজ নো প্রোডাকশান বাট আই হ্যাভ টু পে দ্য মানি ফর দ্য প্রোডাক্ট ফর দ্য কোম্পানি কস্ট অ্যান্ড দিস ইজ ফিক্সড কস্ট বাট আমি যখন উৎপাদন করব তখন অটোমেটিক্যালি আমার উৎপাদন খরচ এই ফিক্সড কস্টের সাথে যুগ হবে এর মানে আমার তিনটা কার্ভের মধ্যে একটা কার্ভ ফিক্সড কস্ট আর দুইটা কার্ভ একটা কস্ট কার্ভ একটা রেভিনিউ কার্ভ এখন কস্ট কার্ভটা হবে আমার উৎপাদন খরচ হোক আর না হোক যে জায়গায় আমার ফিক্সড কস্ট আছে তারপর উৎপাদন শুরু করলে ওই জায়গা থেকে আমার খরচ যাবে তাহলে আমার কস্ট কার্ভটা শুরু হবে এই ফিক্সড কস্টের পর থেকে এর মানে কস্ট কার্ভটা যাবে ফিক্সড কস্টের পর থেকে আর রেভিনিউ কার্ভটা কোথেকে যাবে মূল বিন্দু থেকে যাবে রেভিনিউ কার্ভটা যাবে মূল বিন্দু থেকে এই কস্ট কার্ভ আর রেভিনিউ কার্ভ যে জায়গায় ছেদ করবে এটারে বলা হবে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট এটারে বলা হবে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট তাহলে মূল বিন্দু এই জায়গায় ছেদ করেছে মূল বিন্দু থেকে কার্ভটা আর কস্ট কার্ভটা যে জায়গা থেকে এসছে এসে এই রেভিনিউ কার্ভ আর কস্ট কার্ভ এই বিন্দুতে ছেদ করেছে যার জন্য এই বিন্দুতে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট এখন আমি যদি দেখি যে ব্রেক ইভেন্টের পরে রেভিনিউ কার্ভটা উপরে আর কস্ট কার্ভটা নিচে এর মানে যেই জায়গায় গিয়ে আমরা দেখবো রেভিনিউ বেশি এবং কস্ট কম তাহলে সাপোজ এই বিন্দুটা হইলো কস্ট তাহলে এই বরাবর যদি আমি একটা লম্বা অঙ্কন করি তাহলে হয়তো তিন হাজার ইউনিটের জন্য এই তিন হাজার ইউনিটের জন্য আমার কস্ট এতটুকু কিন্তু আমার রেভিনিউটা কি আরও বেশি আমার কস্ট হইলো তিন হাজার ইউনিটের জন্য এই নীল জায়গাটা প্লাস লাল জায়গাটা এটা হইলো রেভিনিউ হইলো নীল এবং লাল আর কস্ট হইলো শুধু নীল জায়গাটা তাহলে আমার রেভিনিউর পরিমাণ বেশি কস্টের পরিমাণ কম এই জায়গায় আমার প্রফিট হবে এখন একইভাবে আমি যদি দেখি যে আমি পনেরোশো ইউনিট উৎপাদন করব তাহলে পনেরোশো ইউনিটের জন্য আমার এই জায়গা থেকে আমি যদি একটা লম্বা অঙ্কন করি তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা এইভাবে ছেদ করবে তাহলে আমার কস্ট এতটুকু রেভিনিউ এতটুকু কস্ট এতটুকু রেভিনিউটা এখানে কি কম রেভিনিউটা হইলো আমার এই লাল অংশটুকু রেভিনিউ আর লাল এবং নীল অংশটুকু আমার কস্ট তাহলে আমার এখানে কস্ট বেশি বাট আমার এখানে রেভিনিউটা কি কম সুতরাং এখানে আমার কি হবে লস হবে এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণও করতে পারবো যে আসলে ঘটনাটা সত্য কি না সো উই ক্যান প্রুভ ইট এই তথ্যগুলি দেয়া আছে অঙ্কে যে একটা কোম্পানির প্রোডাকশান টু থাউজেন্ড ইউনিট ফিক্সড কস্ট টেন থাউজেন্ড ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট ফিক্সড কস্ট টেন থাউজেন্ড টাকা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট প্রত্যেক ইউনিট সাত টাকা আর সেলিং প্রাইস পার ইউনিট বারো টাকা এইখান থেকে আমি প্রমাণ করতে পারি কি না যে এই বিন্দুটা আমাদের ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট তিন হাজার ইউনিটে আমার লাভ হবে এবং দেড় হাজার ইউনিটে আমার লস হবে এইগুলি প্রমাণ করার জন্য আমাকে আগে জানতে হবে যে টোটাল কস্ট কীভাবে বের করতে হয় একবারে শুরুতে আমি বলে গিয়েছিলাম যে ওয়াই ইকুয়েস টু এম এক্স প্লাস সি ওয়াই মানে টোটাল কস্ট দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর টোটাল কস্ট তাহলে আমার মার্জিনাল কস্ট কত হোয়াট ইজ আওয়ার মার্জিনাল কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ওর মার্জিনাল কস্ট ষাট টাকা ইন্টু হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ ইউনিট কত ইউনিট উৎপাদন করে টু থাউজেন্ড প্লাস হোয়াট ইজ আওয়ার ফিক্সড কস্ট টেন থাউজেন্ড তাহলে সেভেন ইন্টু টু থাউজেন্ড ফরটিন থাউজেন্ড প্লাস টেন থাউজেন্ড তাহলে অল টুগেদার টেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফরটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিটের জন্য আমার টোটাল কস্ট টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড টাকা সো এখন হাউ ক্যান উই ফাইন্ড আউট দ্য রেভিনিউ হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ রেভিনিউ রেভিনিউ ইকুয়েস টু সেলিং প্রাইস পার ইউনিট সেলিং প্রাইস পার ইউনিট ইন্টু নাম্বার অফ ইউনিটস তাহলে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট কত আমরা কত টাকা করে বিক্রি করব বারো টাকা ইন্টু হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ ইউনিট দুই হাজার তাহলে মোট খরচ কত মোট রেভিনিউ কত জেনারেট হইল মোট রেভিনিউ জেনারেট হইল চব্বিশ হাজার টাকা নাও 
we have to find out the profit. If we see there is no profit, then we can say this is the break-even point. This is break-even point. So what is the formula of find out the profit? Profit equals to revenue minus cost. So what is the revenue? Revenue is 24,000 minus cost is 24,000 as well. Revenue 24,000, cost 24,000. So profit equals to zero. So we can say this is the break-even point. Break-even point means there is no profit, there is no loss. I'm just talking about the problem to the right because they love the lamar profit to hello now. I'm a loss oil on a this is my break-even point. So break-even point here are all do it a formula with the body of the are all the indicator with what is this revenue equals to cost revenue equals to cost have a look revenue is 24,000 and cost is 24,000. So this is the another condition for break-even point or Profit equals to zero. Profit equals to zero. See, revenue minus cost equals to profit. Revenue minus cost. Revenue 24,000, cost 24,000. So, profit equals to zero. So, we can say in three way, what is the break even point? Profit equals to zero or revenue equals to cost. This is the break even point. Or we can use the another formula to find out the break-even point. Another uh, formula of break-even point is, so what was our fixed cost? 10,000. What was our selling price? 12 taka. Minus, what was our marginal cost? 7 taka. So 10,000 divided by 5 equals to 2,000 units. Very simple. But in break-even point, we can say two types of break-even point. One is context of unit, another is context of sales. A question is the bala hai jay amadir break-even point ko kato. Tell you the break-even point with the body. Break-even unit, break-even point unit or break-even point sales price. Sell a kato unit to put on call a break-even point hobe. Do we have a unit to put on break even point as a job? Othoba to be shajataka cost, Othoba to be shajataka revenue judi hoi, Telama the break even point of Telajudi question hoi, what is the break even point unit? Othoba break even point Utpadon unit kotuku, Teladiazer unit. Ajibola, what is the break even point selling uh, price? Total sales. What is the break even point of total sales? Tell it to be such a tagger total sales. To be such a tagger to the big people as I tell them are labo habena loss habena. So we can prove this way. What is the break even point? Fixed cost divided by selling price per unit minus slope. Eva by Amra by the very dear Jerry. Othoba are a takeable silo. Jammer cohon break even point of a judy profit equals to zero high. Othoba cohon break even point of a judy revenue. Shaman Shaman cost to tell a break even point. Economy a on good take a road to Janish Proman Kurbo. Jodi Ami Punorosho unit to Padan Kuri, Telamar Koto profit of Eta Berkurbo Bakoto loss of a Jodi Ami Tin Hajar unit to Padan Kuri, Telamar Koto profit by loss of Eta Mi Berkurbo. Jodi Punorosh unit to Padan Kora Pore Ami Buji among Deki. The Amal Losso is a Telebus of Ongra Hoyce. Are the Tinajari in Tutan Korashama Deki Amar profit is a Telebus of Ongra Hoyce, Karantaki. Karn Bolsiram, the Amar Revenue Carpra, Revenue Carp could take a Mulbin to take a Jet Yetse. Eta Judi Uporetake, Telamar, Revenue Beshi, Cost Carb Lichas, Cost Com, Telamar Profit of a Hermaniki Revenue Beshi Cost Com. Aramijudi the Ki, the Amar Cost Carbu Pore, Revenue Carp Liche, Telamar Busto Amal Losso. Telamar Proman Kuri, Protami Ponoroha. So, you need Utpadon Korechi, which are cost cost of revenue of the Berkori. Tele Ami Prothom Berkori is a cost for fifteen. So, why Ami the bracket a Ponorosho Liki de Telebustobe, the Ami Ponorosho a cocker jon no cost cost of it a Berkori. Y equal to MX plus C M Manikoto, variable cost per unit chilamar Shattaka. Number of unit x and 1 got to 1 into 1 plus 
व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट सी अथवा एफ सी जा लिखें फिक्स्ड कॉस्ट और ये डट ना दिए गुण चिन्ह दीबें डट दी अनेक समय मन है दशमिक सात दशमिक पंद्रह मन कर तेल दस हज़ार तेल कत है पंद्रह सात दिए गुण कर ले सत दस हज़ार पाँच प्लस दस हज़ार तेल बीस हज़ार पाँच तेल हमारे टोटाल कस्ट कत बीस हज़ार पाँच एन जी पंद्रह इूनिट जो हमें रेभिन्यू बेर करी पंद्रह इूनिटर जो रेभिन्यू कत इूनीट पंद्रह इूनीट तो रेभिन्यू बेर करार फर्मुला क्यों सेलिंग प्राइस पर इूनीट इंटू नम्बर अफ इूनीट सेलिंग प्राइस पर इूनीट कत बारो टा मन आ नम्बर अफ इूनीट कत दौरी पंद्रह तेल सेलिंग प्राइस पर इूनीट बारो इंटू नम्बर अफ इूनीट कत पंद्रह बारो दिए जो पंद्रह गुण पंद्रह गुण दे बारो पंद्रह एकश आशी कारण दस पंद्रह एकश पंचाश और पंद्रह दुगुण त्रिस एकश आशी और दुईटे शून्य आ तो ये अठारो हज़ार टाक जीतु हमारे ये अठारो हज़ार टाक कि रेभिन्यू क्यों हमार कस्ट कत बीस हज़ार पाँच तेल यखान जो बोझा जाए हमार लाभ ना लस अफकोर्स लस कारण हमार कस्ट बस और हमार रेभिन्यू कि कम तो ह्वाट उल बी द प्रफिट प्रफिट प्रफिटे पी दिए प्रकाश करा है ओके प्रफिटे पी दिए प्रकाश करा तेल कत इूनीटर जो प्रफिट पंद्रह से इूनीटर जो प्रफिट प्रफिट बेर कर सूत्र कि रेभिन्यू माइनस कस्ट हमार रेभिन्यू कत अठारो हज़ार माइनस कस्ट कत बीस हज़ार पाँच तेल माइनस कत दुई हज़ार पाँच माइनस दुई हज़ार पाँच तेल यही दुई हज़ार पाँच टाकर के लस क्या कारण माइनस माइनस सैन मीस दिस इज नेगेटिव दिस इज नट पजिटिव सो दिस इज नट द प्रफिट दिस इज नेगेटिव मीस दिस इज लस तेल एखान तो सरसि देखे हमारे रेभिन्यू अठारह हज़ार टाक क्योंकि कस्ट कत बीस हज़ार पाँच सूतरा हमारे आढ़ाई हज़ार टाक लस हो एबारे देखो जो हमें तीन हज़ार इूनीट उत्पादन करी तेल प्रफिट हो ना कि लस हो ओ एक ही सूत्र हमें जो तीन हज़ार इूनीट उत्पादन करी तेल वाई थ्री थाउजेंड इक्स टू एम एक्स प्लस एफ सी ह्वाट इज एम एक्स एम मीस वेरिएबल कस्ट पर इूनीट षाट टाक गुणन एक्सर मान तीन हज़ार इूनीट जो एफ सी दस हज़ार तेल तीन सत एक हज़ार जो दस हज़ार मोट एकत्रिस हज़ार टाक हमार कस्ट हमार तीन हज़ार इूनीटर जो उत्पादन खरच एकत्रिस हज़ार टाक तेल तीन हज़ार इूनीटर जो हमारे रेभिन्यू कत देखी रेभिन्यू फर थ्री थाउजेंड रेभिन्यू बेर करी क्या भाव सेलिंग प्राइस पर इूनीट इंटु नम्बर अफ इूनीट तेल सेलिंग प्राइस पर इूनीट कत सेलिंग प्राइस पर इूनीट मन आ तो बारो टाक बिक्री कर नम्बर अफ इूनीट कत तीन हज़ार इूनीट तेल मोट हमारे विक्रय कत छत्तीस हज़ार टाक मोट हमार विक्रय छत्तीस हज़ार एखे स्पष्ट बोझा जाए जो हमारे लाभ हो कारण कि रेभिन्यू बेसि क्यों कस्ट कत कम जार जो हमारे प्रफिट हो तेल कतटुकू प्रफिट हो देखित सर प्रफिट पी दिए प्रकाश कर कत तीन हज़ार इूनीटर जो इक्स टू रेभिन्यू माइनस कस्ट तेल रेभिन्यू कत छत्तीस हज़ार कस्ट कत एकत्रिस हज़ार तेल पाँच हज़ार टाक प्रफिट हो तेल य जगह थे स्पष्ट बोझा जाए जो हमें देर हज़ार इूनीट उत्पादन करी ये गैपटा गैप्ट लस ये लसर परमाण कत हिसाब कर दुई हज़ार पाँच टाक लसर परमाण दुई हज़ार पाँच टाक हमार लस हो और जो हमें दुई हज़ार इूनीट उत्पादन करी दुई हज़ार ब्रेक इवें पॉइंट ये कि ब्रेक इवें पॉइंट एखान देखें आपने जो एक लम्ब अंग करें तो दुई हज़ार इूनीट दुई हज़ार इूनीटर जो आपनर सेल्स कत चौबीस हज़ार तेल आपनर कस्ट कत चौबीस हज़ार छो ए रेभिन्यू छ कत चौबीस हज़ार और अभी तीन हज़ार इूनीट उत्पादन कर ले तीन हज़ार जो हमारे कस्ट यतटुकू कस्ट हमारे युकु ये चौबीस हज़ार आठाश हज़ार त्रिस हज़ार ए और एक बसि एकत्रिस हज़ार तेल एखन देखिए एक लम्ब अंगन कर देखें जो हमारे कस्ट कत एकत्रिस हज़ार क्यों तो हमारे रेभिन्यू कत एखन के जो अपनी ये जान ये बिंदु ये बिंदु तक ये एक लम्ब अंगन करें छत्तीस हज़ार तेल ये गैप्ट छत्तीस एकत्रिस यार मैं ये गैप्ट गैप्ट हिल कि हमार प्रफिट दिस इज द प्रफिट फाइव थाउजेंड टाक सो उन्ूव बूजिंग दिस फर्मुला 
what is our profit what is our loss what is our total cost what is our break even point everything so we can solve all the things by using this formula y equals to mx plus c for recap again i am saying y equal to total cost x is the number of unit m is marginal cost and fc is the fixed cost and what is the revenue formula revenue equals to selling price per unit into number of units number of units and what is the profit equals to revenue minus cost tale ami ei sutro thekei ami sob kichu ke peye jacche kintu amar jodi onke deya thake je what is the marginal cost or variable cost पर इूनीट तेल सूत्र दिए बेर करब एनो अंक आज ये मार्जिनल कस्ट देनाओ थे ये मार्जिनल कस्ट देनाओ थे हमारे बोलते परे जो दुईटा इक्ुएशन देई दुईटा इक्ुएशन अथवा एक इक्ुएशन देक्ुएशन एक्स वाइर स्थानांग देखान एक लिनियर इक्ुएशन तैरी करो एंड फाइंड आउट द्वाट इज द स्लोप और ह्वाट इज द मार्जिनल कस्ट दैन we have to use the previous one that i solved very earlier or how you can draw the linear equation what is the uh, formula x minus x1 divided by x1 minus x2 equals to y minus y1 divided by y1 by very simple formula in left side all the x x minus x1 x1 then divided by x1 minus x2 and in right side everything is same just write y instead of x x er poriborte y likhen y minus y1 divided by y1 minus y2 ebong ei oi khan theke amra man boshiye jokhon equation ta toiri korbo equation ta hoyte pare je 3y equals to 4x plus 6 this is linear equation but we have to express like this way y equals to 4 by 3 x Plus six by three or two. So this is the m. This is m x plus f c is two. Jodi amader amne trongko dega thake ki ek company produce two thousand units and cost is three lakh taka. Same company produce three thousand units and co total cost is four lakh taka. What is the linear relationship? linear relationship means y equal to mx plus c and what are the marginal cost and fixed cost what is the marginal cost the coefficient of x er mane x er shohog amader marginal cost per unit or, mar, or variable cost per unit okay and what is the fixed cost mx plus c c is the fixed cost so we have to find we have to make a linear relationship and we have to find out the linear relationship and from this linear equation we have to say which is our marginal cost and which is our fixed cost so first of all we have to write down what is uh, the information to make a, a linear equation here is the 2x and 2y and c x axis x অক্ষ সব সময় ইউনিট প্রকাশ করে মনে রাখবেন x axis x axis always express the units and y axis always express cost revenue or price cost revenue or price so what is x here units x1 equals to 2000 x2 equals to 3000 y1 equals to jokhon x1 2000 chilo तक वाई वन कत छो हमार थ्री लाख जख एक्स टू थ्री थाउजेंड छो तक वाई टू छो कि फोर लाख सो उ कैन मेक ए लिनियर रिलेशन बूजिंग दिस टू इनफरमेशन टू फर्म ए लिनियर इक्ुएशन एक्स माइनस एक्स वन डिवेडेड बस वन माइनस एक्स टू equals to y minus y1 divided by y1 minus y2 x minus what is x1 2000 2000 minus 
y minus y1 is 3 lakh divided by 3 lakhs minus 4 lakhs. So, x minus 2000 divided by minus 1000 equals to y minus 3 lakhs divided by minus 1 lakh x minus 2000 minus 1000 into minus 1000 y minus 3 lakh divided by minus 1 lakh into minus 1000 both side ke 1000 minus 1000 diye gun korlam tale eta diye eta re gun korle 1 eta diye jodi eta re gun kori minus minus e banish 100 tale ki thake x minus 2000 divided by 1 y minus 3 lakhs divided by 100 ekhon amra jodi kona kuni gun kori tale y minus 3 lakh equals to 100 x minus x to the other one call 2 lakhs tell a y equals to 100 x minus 2 lakh plus 3 lakh so y equals to 100 x plus 1 lakh so you we got the things the coefficient of x access to 100 so m is 100 and what is fixed cost fixed cost is 1 lakh er mane ei company te amar fixed cost holo 1 lakh taka ebong oi company er product toiri korar jonno per unit variable cost 100 taka per unit variable cost 100 taka 